Das Poker Game. Auto seltsam kennt sie. Geschichte des Pokers. Die ersten Spielkarten wurden wohl von den Chinesen im 13. Jahrhundert entwickelt. Punkt. Das erste Pokerähnliche Spiel wurde im 15. Jahrhundert erstmals gespielt und hieß Primero, Spanisch. Poker stammt wohl vom Französisch. Pokur bzw. Poch, Deutsch, das Verb wurde mit Tu, Poke übersetzt. So entstand daraus das Spiel Poker. Im 19. Jahrhundert wurde das Spiel von französischen Siedlern in die USA gebracht, wo es nicht nur seinen grandiosen Aufstieg erlebte, sondern auch die Blütephase in der Hochkultur des Poker. Das Spiel breitete sich vor allem zu Bürgerkriegszeiten stark aus und später wurde dann zusätzlich noch zum Beispiel der Flasch eingeführt. In den Sezessionskriegen von 1861 bis 1865 wurde auch die meisten Poker-Varianten erfunden und gespielt. Anfang des 20. Jahrhunderts kamen dann auch erste Versionen des Texas Hold'em auf. Der Pokerboom begann 1970, als die ersten World Series of Poker ausgetragen wurden. Zumindest kam der Aufschwung und Poker wurde nicht als betrügerisches Glücksspiel betrachtet, sondern mit mehr Respekt vor strategischen Elementen behandelt. Als 2003 der Amateurspieler Chris Moneymaker die World Series of Poker 2003 gewann, war der Pokerboom endgültig ausgelöst. Poker ist seitdem mehr als nur salonfähig. Es spielen junge wie alte Menschen von der ganzen Welt, ob im Internet oder Privatveranstaltungen. Oder sie schauen es im Fernsehen, wo viel Werbung für Poker gezeigt wurde. Ablauf eines Pokerspiels In der folgenden Spielerklärung wird der Ablauf eines Texas Hold'em Spiels beschrieben, einer der bekanntesten und meist verbreitetsten Versionen des Pokerspiels. Andere Spielversionen unterscheiden sich vom Spielablauf oft nur geringfügig. Bestimmung des Kartengebers Der Kartengeber, Dealer, wird bestimmt, indem vor dem Spielbeginn jeder Mitspieler eine aufgedeckte Karte zufällig zugeordnet bekommt. Die höchste Karte zeigt den Kartengeber an, bei Gleichstand gibt es ein Stechen, oder die Spielfarbe entscheidet, Pik vor Herz, Karo und Kreuz. Der Geber wird durch einen großen Chip, den Dealer-Button, gekennzeichnet, der mit den runden Ruhm wandert. So ist jeder Spieler mal der Dealer. In Casinos gibt es in der Regel Kartengeber, die abseits vom Spielgeschehen für einen flotten und reibungslosen Spielablauf sorgen. Mindesteinsätze Bei den Mindesteinsätzen, den Sog. Blinds, die die ersten zwei Spieler nach dem Dealer erbringen müssen, bevor die Karten ausgeteilt werden. Üblicherweise werden erst der Small Blind und dann der Big Blind gelegt. Der Small Blind entspricht der Hälfte des Big Blinds, welcher wiederum dem Mindesteinsatz entspricht, um am Spiel teilzunehmen. Der Spieler nach dem Big Blind ist als erster an der Reihe und kann seinen Spielzug frei wählen. Die Blinds müssen gelegt werden, sie sind ein Pflichteinsatz. Der Big Blind ist der letzte Spieler. Die Spieler haben nun der Reihe nach die Wahl den Big Blind mitzugehen, schieben, ihn zu erhöhen oder aus dem Spiel auszusteigen, für die Runde. Wird der Einsatz erhöht, gelten die üblichen Spielbedingungen. Wer mitgeht, der muss den Einsatz bringen oder weiter erhöhen, sonst ist er raus. Die Reihenfolge ist oft für den Dealer vorteilhaft, da er am Setzverhalten der weiteren Spieler sein Spiel auslegen kann. Darum wandert der Dealer-Button auch immer herum. Sind nur noch zwei Spieler, heads up, Bindestrich an einem Tisch, so ist der Small Blind gleichzeitig Dealer. Vor dem Flop ist hier nun der Small Blind als erster an der Reihe, nach dem Flop wird der Big Blind zuerst gefragt. Die Höhe der Blinds beim Pokerspiel hängt von den Spielumständen, hauptsächlich aber zwei Faktoren ab, die Art des Turniers und die Dauer des Tisches, also wie lang an einem Tisch bereits gespielt wurde. Bei großen Turnieren wird mit recht kleinen Blinds begonnen. In Fernsehturnieren sind die Blinds oft recht hoch und steigen schnell weiter an. Blinds werden anfangs oft verdoppelt, später dann um 20 bis 40 Prozent erhöht. 
sind keine passenden Chips verfügbar, wird der Wert abweichend und am besten passend gewählt. Bei manchen Spielweisen gibt es zusätzlich den Ante-Wert. Dies ist ein Betrag, den jeder Spieler zu Beginn einer Runde vor dem Austeilen der Karten setzen muss. Bei Cash Games wird der Ante oft gar nicht erhoben, die Blinds werden auch nicht erhöht, dafür ist der Buhin auf ein Vielfaches des Big Blind festgelegt. Ablauf der Spielrunde Nachdem die Blinds gesetzt sind, erhalten die Spieler die Karten und können entscheiden, wie weiter gespielt werden. Ein Spieler hat nun die Wahl, ob er mitgehen, Call, erhöhen, Res, oder rausgehen, Fold, will. Hat in der aktuellen Spielrunde noch kein Spieler einen Einsatz erbracht, so kann, gecheckt, aber auch gesetzt werden, bit. Um mitzuspielen muss der höchste Einsatz erbracht werden, der von einem Mitspieler auf den Tisch gelegt wird. Ist kein Einsatz vorhanden, kann gecheckt werden. Zu Beginn des Spiels ist der Big Blind der Mien des Spieleinsatz. Bietet ein Spieler mehr als ein anderer, wird zu lange geboten, bis ein Spieler aussteigt oder beide den identischen Wert setzen. Ist eine Spielrunde vorüber, werden Karten gezeigt. Nach den Blinds kommt der Flop, dann der Turn und schließlich der River. Steigen alle Spieler vorzeitig aus, gehört der Putt dem Verbliebenen, der den höchsten Einsatz brachte, welcher nicht erwidert wurde. Showdown Als Showdown bezeichnet man das Aufdecken bis dahin verschlossen und geheim gehaltenen Karten. Entweder entsteht ein Showdown, weil sich einer der Spieler im Spielverlauf dazu entscheidet seine gesamten Chips zu sammeln und mindestens eine Person mitgeht, Call, oder wenn nach dem Rival, der fünften Karten, die finale Spielrunde abgeschlossen ist und die Einsätze gleich hoch sind. Der Spieler mit der stärkeren Hand gewinnt den Putt, es sei denn beide Spieler haben eine gleich starke Hand. In diesem Fall wird der Putt exakt unter den Gewinnerparte in aufgeteilt. Kartenkombinationen Schrägstrich Wertigkeit Eine Hand wird beim Poker nach der Kombination bewertet. Dabei gilt, je geringer die Wahrscheinlichkeit für ein Ereignis, desto höher ist die Wertung dafür. Sollten zwei Spieler die identische Kombination haben, so entscheidet der Kicker. Diese Karte ist, neben der betreffenden Kombination, das Kriterium für die höhere Hand. Beispiel Zwei Paare mit 5 N und 9 N haben zwei Spieler, allerdings hat einer noch einen König, ein anderer nur einen Buben auf der Hand. Die Hand mit dem König gewinnt, da alle fünf Karten zu einer Hand zählen und gewertet werden. Die Farbe der Spielkarten ist hierbei egal, es sei denn es handelt sich um einen Flasch, siehe unten. Name Bedeutung Kriterium Wahrscheinlichkeit bei fünf Karten Wahrscheinlichkeit bei sieben Karten. Höchste Karte High Card Keine der unteren Kombinationen Höhe der einzelnen Karten 50,12% 17,41% Ein Paar Man Per Zwei Karten gleichen Wertes Höhe des Paars und der bei Karten 42,26% 43,83% Zwei Paare Two Per Zwei Paare Höhe der Paare und der bei Karte 4,75% 23,50% Drilling Drehe auf A Kind Drei Karten gleichen Wertes Höhe des Drillings und der bei Karten 2,11% 4,83% Straße Street Fünf Karten in einer Reihe höchste Karte 0,392% 4,62% Flash Fünf Karten in einer Farbe Höhe der einzelnen Karten 0,197% 3,03% Full House ein Drilling und ein Paar Höhe des Drillings und Höhe des Paars 0,144% 2,60% Vierling Vor auf A Kind Vier Karten gleichen Wertes Höhe des Vierlings und der bei Karte 0,0240% 0,17% Straight Flush Straße in einer Farbe höchste Karte 0,00139% 0,028% Royal Flush Straße in einer Farbe mit A